وكم شرح المتتالية الهندسية عندنا الحد العام للمتتالية الهندسية القانون تبعها يقول a n تساوي a 1 r n ناقص واحد طبعا هذا القانون تحفظونه مثل اساميكم صم آه لو عندنا مثلا مثال خلينا اول شي نفسر القانون يقول لك a n هو الحد العام او الحد النوني a 1 هو الحد الاول r طبعا هو الاساس الهندسي آه n ناقص واحد هو رقم الحد اللي بنوجد قيمته لو نفرض ان جانا هذا السؤال يقول اوجد الحد الرابع لمتتالية هندسية حدها الاول خمسة واساسها اثنين من هذا السؤال نقدر نطلع ثلاث معطيات اللي هي n و a1 وال r زي ما قلنا ال r الاساس وال a1 هو الحد الاول وال n هو ال الحد النوني فمن نشوف هو قال اوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية اذا النون تساوي اربعة لمتتالية هندسية حدها الاول خمسة قال حدها الاول اذا اي واحد تساوي خمسة واساسها اثنين اذا الار تساوي اثنين بما ان الار هو الاساس الحين نعوض في القانون اللي فوق نشيل كل كل ان ونحط بدالها القيمة تبعها اللي هي اربعة تساوي اي واحد اللي هي طلعناها خمسة بما ان اي جت جنبها ار يعني هذا هنا في في علامة ضرب بين الحروف ما يحط علامة ضرب ولا حط شيء بس بين الارقام لازم نحط ضرب او القوس فنقول اي وان خمسة ضرب احنا بنحط القوس قيمة الار كم اثنين ونسكر القوس هذه يعني عملية ضرب هنا نشوف الاس يقول ان اللي هي كم ان عندنا اربعة ناقص واحد اللي في القانون الحين نحل عادي اي اربعة تساوي بما ان عندنا ضرب وعندنا اس احنا ما ما نقدر نضرب بعدين نفك الاس في اولويات في الرياضيات الاولويه هنا للاس اول شيء الاس بعدين الضرب بعدين الجمع والطرح وهكذا يعني في اولويات ما تقدم عمليه على عمليه غلط تعطي اصلا نواتج عكسيه فعندنا هنا الاس لازم نتخلص منه اول شيء نفك بعدين نسوي عمليه الضرب فالخمسه تبقى زي ما هي اثنين أربعة ناقص واحد اللي في الأس يعطينا ثلاثة طيب أوكي A N A أربعة سوي سوي للحين لعدة الآن في أس ما تخلصنا منه الأس هنا طبعا اللي هو للاثنين هذا معناته اثنين في اثنين في اثنين ثلاث مرات لكن إحنا لو حطناها في الآلة الحاسبة راح تعطينا الناتج مباشرة، أصلا لو حطينا العملية من هنا في الآلة الحاسبة راح يعطينا الناتج النهائي دايركت من البداية لو حطيناها، خلينا نجرب نحطها من البداية، عندنا خمسة نكتب خمسة نفتح قوس من هنا، القوس فيه اثنين نكتب اثنين نسكر القوس، عندنا أس أس هنا إشارة الأس نضغط الأس. الاس موجود في اربعة ناقص واحد اذا نكتب اربعة ناقص واحد الحين الموجود هنا نفس الموجود هنا نضغط يساوي طلعت لنا اربعين اجن اذا اي اربعة تساوي اربعين كذا يكون حلناها بسرعة يعني ما يحتاج اصلا يعني نقسم ونجمع ونضرب في الاله حاسبة بسرعة طيب ناخذ مثال ثاني عشان المعلومة تثبت زيادة <تصفيق> لو قال لنا هذا السؤال أوجد الحد الخامس لمتتالية هندسية حدها الأول عشرة وأساسها ثلاثة من السؤال إحنا قلنا نطلع ثلاث معطيات إن وإي واحد والأساس اللي هو آر طبعا أساس المو هندسية آر يرمز له برمز آر لكن أساس الحسابية دي يرمز له بالدي نفرق يعني 
المهم ان هنا هو قال اوجد الحد الخامس اذا انت تساوي خمسة قال بالتالي هندسية حدها الاول عشرة حدها الاول يعني A واحد تساوي عشرة واساسها ثلاثة اذا R تساوي ثلاثة الحين نطبق على القانون هذا نفس الشيء A لل N نشيل ال N ونحط قيمتها خمسة تساوي A واحد اللي هي عشرة في ما نرسمها عملية ضرب الأساس ثلاثة الأس عندنا N اللي هي N خمسة ناقص واحد طب ندخلها الآن بالأحاسة شوف النتيجة عشرة نفتح قوس ثلاثة نسكر القوس بعدين نضغط علامة الأس خمسة ناقص واحد تساوي ثمانمية وعشرة إذا A خمسة الحد الخامس يساوي ثمانمية وعشرة نتأكد من إجابتنا فعلا ثمانمية وعشرة طب كيف تكون طريقتها في الاختبار؟ نفس الشيء يقول الحد الخامس لمتتالي هندسية حدها الأول هنا طالع الخامس يعني N ومتتالي هندسية حدها الأول الحد الأول يعني A واحد ثلاثة وأساسها اثنين يعني R تساوي اثنين نعوض إذا عوضنا هنا خيارات إذا طلعنا الناتج الصحيح راح يطلع لنا هنا خيارات نفس الطريقة.